Merhaba arkadaşlar. Dünya önceki dersimizde Sokrat Mağazanelerden bahsettik. Bu haftaki konumuzda hücre darından madde geçişleri. Hücre darından madde geçişleri. Hücrelerin canlılıklarını devam ettirebilmeleri, canlılıklarını korumaları için madde alışverişi yapmaları gerekir. Madde alışverişi sayesinde hücreyi gerçekleştirecek metabolik faaliyetler için gerekli olan Organik ve inorganik maddelerin alınması, metabolik olaylar sonucunda oluşan atık maddelerin hücreden dışarı atılması gerçekleşir. Bu sayede hücrede denge korunmuş olur. Şimdi arkadaşlar hücre darından madde geçişleri taşınan maddelerin büyüklüğüne göre ikiye ayrılır. Küçük moleküllerin geçişi pasif taşıma ve aktif taşıma olarak iki şekilde gerçekleşirken büyük moleküllerin geçişi de endostoz ve eksostoz olarak iki şekilde gerçekleşir. Bir de arkadaşlar hücre zarına madde geçişleri sırasında enerji harcanıp harcamamasına göre de iki e, gruba ayrılır. Enerji harcanmayan geçişler pasif taşıma, enerji harcanan geçişler ise aktif taşıma, endostoz ve eksostoz olaylarıdır. Madde geçiş yolları, evet tabloda arkadaşlar madde geçiş yolları pasif taşıma, aktif taşıma, endostoz, eksostoz olarak gruplar ayrılır. Pasif taşımada kendi arasında basit bir fizyon, kolaylaştırılmış bir fizyon, osmoz ve diyaliz olarak gruplar ayrılır. Endostoz, apodostoz ve pinostoz olarak iki gruba ayrılır. Evet, ilk geçiş yolları pasif taşıma. Küçük moleküllerin enerji harcamadan hücre zarından geçişine biz pasif taşıma diyoruz. Pasif taşımanın özelliklerinden bahsedecek olursak, Küçük moleküller taşınır, enerji harcanmaz, taşıma çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru gerçekleşir, çift yönlü olarak taşıma gerçekleşir. Pasif taşıma canlı ve cansız hücrelerde görülür, sıcaklık ve hareket difizyonu arttırır, geçiş moleküllerin kinetik enerjisiyle gerçekleşir, İki ortam yoğunluğu eşitlenince kadar geçiş devam eder bir süre sonra durur. Pasif taşıma bir fizyon, kolaylaştırılmış bir fizyon ve osmoz olarak gruplara ayrılır. Evet ilk pasif taşıma bir fizyon. Moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama enerji harcanmadan kendi kinetik enerjileriyle geçişine bir fizyon diyoruz. Öyleyin şekerin suda çözülmesi Meyve sularına karıştırılan karbondioksitler gelinen gazlı içecekler, mürekkep damlasının suda dağılması arkadaşlar bunlar birer bir fizyon örneğidir. Evet, e, şeker moleküllerinin sudaki bir fizyonunu gösteren bir e, şekil. Küp şeker ve su. Şeker yoğun bir ortam, su az yoğun bir ortam. Bir süre sonra şeker molekülleri su içerisinde çözülmeye başlayacak. Daha sonra ortam yoğunu eşitleninceye kadar difüzyon devam edecek. Bir süre sonra difüzyon kuracak. Hücre zarından difüzyon ile geçemeyen moleküller, nişasta, glikojen, protein, yani sakaritler, maltoz, laktoz, sakaroz, hipeptit, ATP ve RNA bunlar hücre zarından geçemeyen moleküllerdir. Hücre zarından difüzyon ile geçen moleküller ribos, deoksiribos, glikos, fruktoz, galaktoz gibi monosakaritler, oksijen, karbondioksit gibi kolunum gazları, amonyak, üre, su ve suda çözülen vitaminler, monomerler, aminasit, triterol ve yağ asitleri hücre zarından difüzyonla geçebilen moleküllerdir. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bağırsak kızar içerisinde glikoz, nişasta, maltoz, vitamin ve yağ var. Ve bağırsak dışında da su bulunuyor. Yandaki şekilde bağırsak zarı içindeki moleküllerden bağırsak zarı dışına çıkanlar glikoz ve vitamin. Glikoz monosakarit olduğu için vitamin ve hücrede sindirilmeden geçen molekül olduğu için bunlar bağırsak dışına çıkabilir. Ama nişasta, maltoz ve yağ molekülleri bağırsak dışına çıkamayan moleküllerdir. Bir maddenin difüzyon hızı, zardaki protein kanalımızda ise arttıkça difüzyon hızı artar. Molekülün büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır. Ortam sıcaklığı arttıkça moleküllerin kinetik enerjisi artacağından difüzyon hızı artar. Difüzyon yüzeyinin genişliği arttıkça difüzyon hızı artar. İki ortam arasındaki yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı artar. Molekülün yapısal özellikleri durumlarından etkilenir. 
E, Dükücan sırasında arkadaşlar enerji harcanmaz, enzim kullanılmaz ve canlı da şart değildir. Evet, kolaylaştırılmış difüzyon, basit taşımanın diğer bir başlığı kolaylaştırılmış difüzyon. Moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan, az yoğun olduğu ortama enerji harcanmadan bir taşıyıcı madde yardımı ile geçişine biz kolaylaştırılmış difüzyon diyoruz. Arkadaşlar kolaylaştırılmış difüzyonun basit difüzyondan tek farkı bir taşıyıcı madde kullanılmasıdır. Burada amaç arkadaşlar difüzyon daha hızlı gerçekleşmesini sağlamak. Yine kolaylaştırılmış difüzyonda ATP harcanmıyor ama canlı hücrelerde görülüyor. Evet, kolaylaştırılmış difüzyona en iyi örnek glikozun taşınması. Glikoz molekülleri yoğun olduğu ortamdan taşıyıcı protein yardımıyla az yoğun olduğu ortama geçişine biz ne diyoruz? Kolaylaştırılmış difüzyon diyoruz. E, glikoz moleküllerinin yanı sıra kolaylaştırılmış difüzyonla galaktoz, fruktoz ve amino asitleri ve iyonların çoğu hücre zarından kolaylaştırılmış difüzyona geçebilir. Osmoz. Suyun özel difüzyonuna biz osmoz diyoruz. Suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru yarı geçirgen bir zar aracılığıyla geçişine biz osmoz diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde A bölmesinde su, B bölmesinde tuzlu su var. Arada da yarı geçirgen bir zar var. Osmoz olayında su molekülleri yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru geçiş sağlanacak. Bir süre sonra A'daki su seviyesi azalırken B'deki su seviyesi de artmış olacak. Evet özel osmoz durumlarından bahsedelim. Plazmoliz ve plazmoliz ve turgor bunlar arkadaşlar e, özel osmoz durumları. Şimdi e, osmoz olaylarımız arkadaşlar e, sözeltilerde üç ortam bulunuyor. Bir hipertonik ortam, bir e, diğeri izotonik ortam ve hipotonik ortam. Hipertonik ortam yoğun bir ortam. Değişik sözelti e, diğer bir adı da. Şimdi hücreye göre sözünen madde miktarının çok suyun az olduğu ortamdır. Örneğin tuzlu su, şeker su gibi. Şimdi arkadaşlar hipertonik ortamda gerçekleşen bir olay var. Plazmoliz olayı. Eğer hücreler kendinden daha yoğun bir ortama yani hipertonik ortama konursa su kaybederek düzülecek. Biz bu olaya ne diyoruz? Plazmoliz diyoruz. Evet bu şekilde plazmolize örnek e, bir şekil. Bitki hücresi ve hayvan hücresi hipertonik ortam. Tuzlu su gördüğünüz bitki hücresinde hücre duvarı sitoplazma, hücre zarı hayvan hücresinde sitoplazma, hücre zarı ve tuzlu su. Hayvan hücresinde hücre duvarı yani keter bulunmaz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi e, bitki hücresi kendisinden daha yoğun hipertonik ortama konduğu için bir süre sonra ne yapacak? Su kaybedecek, e, kaybederek düzülecek. Hayvan hücresi de yine bir süre sonra kendinden yoğun bir ortama konduğu için su kaybederek düzülecek. Biz bu olaya plazmoliz diyoruz. Arkadaşlar hipertonik ortamda konulan bitki hücresinde koku küçülüyor. Gördüğünüz koku küçülüyor. Zar ile çeper arasında bir boşluk artıyor. Sinoz çeperden dolayı küçülme azalıyor. Hayvan hücresinde çeper olmadığı için küçülme daha fazla görülüyor. Evet diğer bir ortam izotonik eş e, yoğun ortam. Burada su ve çözünen madde miktarı hücre ile aynı olan düzeltilerdir. Vücudumuzda hücre sitoplazması ile doku sıvıları izotoniktir. Deniz suyu denizde yaşayan umurda sıvıları çoğu için izotoniktir. İzotonik çözeltilerde arkadaşlar basit taşıma olayı gerçekleşmez çünkü ortam yoğunluğu birbirine eşittir. Hipotonik az yoğun ortam. E, hücreye göre maddenin az, suyun çok olduğu ortamdır. Örneğin saf su. Arkadaşlar hipotonik ortamda da gerçekleşen bir deplazmoniz olayı, şişme olayı var. Burada arkadaşlar hücre kendisinden daha az yoğun bir ortama konduğu için su alarak şişecek. Biz bu olaya ne diyoruz? Deplazmoliz diyoruz. Şimdi bu şekilde arkadaşlar hücreler saf su ortamına konmuş. Yani hipotonik ortam kendisinden daha az yoğun bir ortam. Bitki hücresi ne olacak? Bir süre sonra su alarak şişecek. Hayvan hücresi de gördüğünüz gibi bir süre sonra su alarak şişecek. Biz bu olaya deplazmoliz diyoruz.
Turkoç basınca bize bu e, ortamlarda, Osmanlı olaylarında bir de e, turkoç basıncı görülüyor. Turkoç basıncı hipotonik ortamda su alarak şişen bitki hücresinde zarın çepere yaptığı e, basınca biz turkoç basıncı diyoruz. Yani hücre içerisindeki suyun hücre zarına yaptığı basınca turkoç basıncı diyoruz. Şimdi arkadaşlar turkoç basıncı ee, bitkilerde, oksu bitkilerde bitki, e, durmayı ve canlı durmasını sağlıyor. Bitkilerde gaz alışverişi ve terleme devam olmayan stomaların açılıp kapanmasını sağlıyor. Küstünosu gibi bitkilerde nasti ırganın hareketlerini e, gerçekleşmesini sağlıyor. Şimdi e, eğer bir bitki hücresi hipotonik ortamda uzun süre beklerse İçine alan, e, alınan su etkisiyle hücre zarına uygulanan turgor basıncı artar ve hücre zarı çetere doğru yaklaşır. Hayvan hücresi hipotonik ortamda uzun süre bekletilirse hücre içine alınan su etkisiyle hücre zarına uygulanan turgor basıncı artar. Bir süre sonra hücre bu basınca dayanamaz. Ne yapar? Patlar. Biz bu olayı ne diyoruz? Hemoliz diyoruz. Şimdi bitki hücrelerinde çeper bulunduğu için bitki hücreleri turgor basıncına dayanıyor. Yani ölüm gerçekleşmiyor. Ama hayvan hücrelerinde hücre çeperi bulunmadığı için su alarak şişen hayvan hücresi bir süre sonra ne oluyor? Bu duruma dayanamıyor, patlıyor ve ölüyor. Buna da hemoliz diyoruz. Evet, osmotik basınç. Hücre içindeki çözülmüş maddelerin yaptığı basınçla oluşturdukları su emme kuvvetidir. Yani hücre içinde çözülmüş madde miktar hücre zarına yaptığı basınca biz Osmotik basınç diyoruz. Su molekülleri osmotik basıncın bağlı olduğu yere doğru hareket eder. Hücre içindeki çözülmüş madde miktarı arttıkça ya da hücre su kaybettikçe osmotik basınç dolayısıyla emme kuvveti artar. Hücre su alırsa, hücrede çözülen madde miktarı artarsa da madde miktarı azalırsa da osmotik basınç azalır. Emme kuvveti, osmotik basıncın neden olduğu çekme kuvvetidir. Emme kuvveti, osmotik basınç ve turgor basıncı arasındaki farka eşittir. Turgor basıncı ile osmotik basınç ters orantılıdır. Ortam suyu arttıkça turgor basıncı artar, osmotik basınç düşer. Hücre içinde çözüne madde miktarı arttıkça osmotik basınç artar, turgor basıncı azalır. Evet, diyaliz e, çözülmüş maddelerin seçici geçirgen zardan difüzyonudur. Vücutta birikmiş üre gibi zararlı maddelerin ve aşırı suyun bir yere geçirgen zar sistemi ile vücuttan uzaklaştırılmasına diyaliz diyoruz. Evet arkadaşlar, farklı ortamlardaki osmoz durumlarına e, bakalım. Şimdi bu şekilde arkadaşlar %60 sakaroz çözeltisi ve %5 çözelti içeren bir bağırsak zarı torbası var. Burada ortamın yoğunluğu bağırsak zarından fazla olduğu için yani bağırsak zarı hipersonik ortama konduğu için ne yapacak? İçindeki su miktarı azalacak ve tükülecek. Bu şekilde de arkadaşlar %5 takaroz çözeltisi yine %5 çözelti içeren bağırsak zarı torbası var. Her iki ortamın e, yoğunluğu da eşit yani izotonik ortam burada herhangi bir madde kaybı olmaz. Burada da arkadaşlar saf su ve yüzde beş takarız çözeltisi içeren bağırsakların torbası var. Şimdi e, bağırsak kendisinden daha az yoğun yani hipotonik ortama konulduğu için ne yapacak? E, su alarak şişecek. Evet aktif taşıma, pasif taşımadan bahsettik. Şimdi aktif taşıma. Canlı hücrelerde enerji harcanarak zardan geçen moleküllerin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama taşınmasına aktif taşıma diyoruz. Yani küçük moleküllerin hücre zarından enerji harcanarak az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama geçişine aktif taşıma diyoruz. Aktif taşımanın özellikleri. İlk hücrede ATP harcanır. Madde değişimin az olduğu noktadan çok olduğu noktaya doğru taşınır. Sadece aktif taşıma canlı hücrelerde gerçekleşir. Aktif taşıma olayı da enzimler ve taşıyıcı proteinler kullanılır. Pasif taşımada yoğunluk farkı şart bence aktif taşıma için yoğunluk farkı şart değildir. Aktif taşımada ve kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı 
moleküllerin kullanılması, küçük moleküllerin taşınması, enzimlerin görev aldığı can hücreleri ise gerçekleşmesi noktalarında bunlar ortaktır arkadaşlar. Evet aktif taşıma olayı ne dedik? Aktif taşıma küçük moleküllerin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru geçişinde biz ne diyorduk? Aktif taşıma diyoruz ve aktif taşıma olayında da gördüğünüz gibi enerji ATP harcanıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde de üç olay e, görülüyor. Aktif taşıma küçük moleküllerin taşıyıcılar yardımıyla az yoğun ortamdan çok yoğun ortama enerji harcanarak geçişine aktif taşıma diyorduk. Kolaylaştırılmış divizyonda moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama enerji harcanmadan taşıyıcı proteinler yardımıyla geçişine kolaylaştırılmış divizyon diyoruz. Basit divizyonda moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama enerji harcanmadan geçişine de basit divizyon diyoruz. Evet, büyük moleküllerin geçişi. Endostoz ve ektostoz olarak iki şekilde büyük moleküllerin geçişi gerçekleşir. Endositoz, hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin kokun oluşturarak hücre içine alınmasına endositoz diyoruz. Endositozun özellikleri bir, protein gibi büyük moleküller alınır, enerji harcanır, enzim kullanılır. Endositoz yalnız hücre duvarı bulunmayan hücrelerde gerçekleşir. Örneğin hayvan hücrelerinde gerçekleşirken endositoz olayı bitki hücrelerinde görülmez. Çünkü bitki hücrelerinde sezoz, şeker bulunur. Endositoz olayında yoğunluk farkı önemli değildir. Endositoz sırasında hücre zarının bir kısmı koku, koku oluşumuna katıldığı için hücrenin yüzey alanı küçülür. <gülüyor> endositoz olayı tek yönlü gerçekleşir ve sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. Evet arkadaşlar, büyük katı moleküllerin hücre içine alınması olayına ne dedik? Endostoz diyoruz. Burada endostoz olayında moleküller, büyük katı moleküller bir giriş yapıyor hücreye ve bir besin kokulu oluşturularak endostoz olayı gerçekleşiyor. Arkadaşlar alınan moleküllerin sıvı ya da katı olmasına göre endostoz olayı ikiye ayrılıyor. Fagostoz, yeme, pinostoz. Ee, olarak ikiye ayrılır. Balasitoz, bakteri gibi hücrelerin ve büyük moleküllerin katı besin maddelerini yalancı ayaklarla sarılarak kokul şeklinde hücre içine alınmasına biz fagositoz diyoruz. Ama öz denen gibi tek hücrelerin beslenme şekli, kullanların mikropları yutması e, bunlar fagositozla örnek verilebilir. Besin hücre zarının oluşturulduğu yalancı ayaklarla sarılarak hücre içine alınır. Yalancı ayakları bu hareketiyle oluşan yapılardan ayrılıp besin kolu, kolu halinde sitoplazmaya aktarılır. Besinlerin koku içinde sindirimi bir bulunumdan gelen sinirin enzimleriyle gerçekleşir. Evet arkadaşlar ne dedik? Protein gibi bir büyük katı molekülü yalancı ayaklar yardımıyla çevrelenerek bir besin kokulu oluşturulması ve bu besin kokulunun da histoton organeliyle sindirilmesi olayıdır. Evet, iki pinositoz. Büyük tuğ moleküllerin pinositik cep oluşturarak hücre içine alınmasına pinositoz diyoruz. Tuğ moleküllerin e, zara değmesiyle zarın içeri doğru bir döküntü yaparak pinositoz cebi meydana getirir. Sıvı moleküller pinositoz cep içine dolar ve cebin boğumlanmasıyla pinositik koku oluşur. Böylece sıvı besin sitoplazma içine alınır. Evet, kan yoluyla taşınan hormonların ilgili doku hücresi tarafından alınması genellikle bu yolla olmaktadır. Ekser hücresinin proteinleri pinositoz ile e, alması olayı gördüğünüz proteinler bir pinositoz Tikcek oluşturarak e, hücre içine giriyor, daha sonra koku oluşturuyor ve bunlar da e, sindirilmiş oluyor. Eksositoz, hücrelerin koku içindeki büyük maddelerin hücre dışına vermesi olayına biz eksositoz diyoruz. Hücrelerin dışarı verdiği maddelerin art atık maddeler olabileceği gibi hücrelerin ürettiği özel maddeler de olabilir. 
Hücre içinde üretilen enzim ve hormonlar hücre içine yine eksostoz yoluyla alınır. Şimdi eksostozun özelliklerinden bahsedecek olursak doğalayda enerji harcanır, enzim, hormon, reçine gibi maddeler salgılanır. Eksostoz sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. Zara koku beklenmesi olduğundan hücre zarfı yüzeye genişler. Hücre çeperi olmayan bütün hücrelerde görülür. Madde geçişi tek yönlüdür. Evet arkadaşlar bu şekilde de eksostoz olay görüyorsunuz. Koku hücre zarfıyla birleşiyor ve içindeki maddeler ne oluyor? Koku hücre zarfıyla birleşiyor. İçindeki maddeler dışarı atılıyor. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.